வந்து நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு அப்படின்றது வந்து துன்பம் ஏன் வருகிறது அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இத பத்தி உங்களோட இப்ப ஐயாவோட கான்செப்ட் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்ப தெரியும் எப்படி இத பத்தி நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட ஒப்பீனியன் முதல்ல சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன் துன்பமே இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு மனச அப்படி விருப்ப விருப்பப்பட்ட அதிக நாடி போகுதுங்க இப்ப ஏன் வந்து துன்பம் நீடிக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன கொஞ்சம் கூட நாம நினைச்ச மாதிரிதான் எல்லாமே வெளியுலகத்துல எல்லாமே நினைக்கணும் எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்துல மனச மனசு வந்து துன்பம் ஏற்படுங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து சந்தோஷமா எத்தனையோ நாள் இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவர் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு நாள் அந்த அம்மா வந்து சமைக்கிறதுல கொஞ்சம் சரியில்லைனா உடனே அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லி போடுறாருன்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து ஒர்க் டார்ச்சரும் கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அவர் வந்து என்ன இவ்வளவு வேலைக்காரி வந்து அதிகமா நல்லா சமைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு வைங்க அது அப்பவே போய் ப்ளோவ்ல கட் ஆயிடுதுன்னா அது துன்பத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க அந்த டைம் கேப் வந்து நீடிக்குதுங்க நேத்து வந்து இப்படி சுட்டி போட்டேன் முந்தா நாள் பூரி சுட்டு போட்டேன் அத்தனை எல்லாம் வெட்டி வெட்டின்னு வெட்டிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏதோ மனசு கொஞ்சம் சரியில்ல அதனால கொஞ்சம் உப்பு அதிகமா போச்சு இதுக்காக என்னை இப்படியே சொல்லலாமா என்னை பார்த்து வேலை என்னை பார்த்து வேலைக்காரி விட ஆனா நல்லா சம சமைப்பான்னு சொல்லிட்டாப்பியே அப்படிங்கறனால அப்படின்னு அவர் சொல்லி போட்டு அதை மறந்து அவர் போயிருப்பாரு வேலைக்கு ஆனா அந்த டைம் கேப் வந்து டைம் கேப் வந்துங்க ஒரு ஒரு அவரு கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு எட்டு மணி கிளம்பிடுறாரு ஒன்பது மணிக்குள்ள இருந்து ஆரம்பிக்கீங்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆரம்பிக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சங்கோடு ஓயாத ஊதுற மாதிரி மனசுல ஊதிட்டே இருக்குது இந்த அம்மாவுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணி இத்தனை பண்ணி போட்டேன் என்ன யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டைம் கேப் நீடி நீடிச்சுட்டு இருக்குதுங்கன்னா அப்படி நீடிக்கிறதுனால தான் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ பிரச்சனை ஆகுதுங்க அதனால டிரைவர்ஸ் கோட்டையும் கூட கொண்டு விட்டு போகுதுங்க ஏன்னா அது நீடிக்கிறது தான் பிரச்சனை டைம் கேப் இது அந்த டைம் வந்து நீடிச்சுட்டு இருக்குது இல்லைங்க அந்த டைம் நீடிக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனை ஆகுது அது அந்த அந்த டைம் வந்து ஒன் ஹவரா இருந்தா அந்த ஒன் ஹவருக்குமே அவங்கள போட்டு வாட்டி வாசிச்சிருது அந்த மனசு அது வந்து ப்ளோவ்ல ப்ளோவ்ல வந்து புரிதல் இருந்ததுன்னா அதை அப்பவே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது அதை அப்பவே முடிச்சிருக்குங்க அந்த டைம் கேப் வந்து நீடிக்குது அதுதானுங்க தேங்க்யூ ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் ஒரு அருமையான உங்கள்ட்ட <laughs> 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 இந்த டாபிக் வந்து பர்டிகுலரா இத பத்தி பேசணும் எல்லாரும் இருக்குறாங்கல்ல அது கலவேல துன்பம் வந்து நம்ம வந்து உதவியா இருக்குங்கறத தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கறத தான் நோக்கம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இப்ப கிளியர் ஆயிருச்சு நீட் எல்லாமே ஓகே ஆயிருச்சு இப்ப நீங்க உங்களோட கருத்துக்களை நீங்க சொல்றீங்க துன்பம் வருது ஞானம் உடையது தான் மேடம் நம்மள ஞானி திருப்பணும் இல்ல இருந்துட்டாலே தேடல்கள் இருக்காதுல்ல ஒரு ஏதோ துன்பமா அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருந்தா தானே ஏதோ ஒண்ணு தேடுவோம் நம்ம தேடுவதற்கு தான் ரொம்ப நன்றிங்க சார் வேற யாராவது உங்களோட கருத்துக்களை சொல்றீங்களா ஞான முகாமுக்கு வந்திருந்தேன் தங்கிட்டு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்களா கூட நான் நேரில் பாத்திருக்கேன் ஜீவமணி சார் உங்களை சார் எல்லாத்தையும் பாத்திருக்கேன் கண்டக்ட் பண்றீங்கன்னே சரி எனக்கு கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வம் வந்தது 
மேடம் என்ன என்ன வேணாசி இப்போதான் ரேஷன் ஜாயின் பண்ண என்ன क्वेश्चन மேடம் கேட்டிங்க துன்பம் எதனால வருகிறதுனா துன்பம் ஏன் வருகிறது ஆமாங்க சார் துன்பம் வருது இயர்க்கே தான மேடம் இல்ல அதுதான் துன்பம் வருது இயர்க்கே தான் இப்போ நம்ம இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது இயர்க்கே நம்ம தெரியுது நல்லபடியாடியும் <laughs> இல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்போட நாம ஒரு ஒரு நம்ம பசங்க படிக்க வைக்கிறோம் படிக்க வச்சா அவங்க நல்லா படிச்சு முன்னு நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் படிக்க வைக்கிறோம் இப்ப இது மாதிரி நம்ம எல்லா செய்யற செயலுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால எப்ப நம்ம அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து நாம நினைச்ச மாதிரி நடக்கலையோ எந்த ஒரு செயலுக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனசுக்குள்ள அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு துன்பம் ஏற்படுது துன்பம் என்றது ஐயோ அது நடக்கலையே நடக்காம போயிடுச்சு நாம நினைச்சது ஒண்ணு ஆனா நடக்கிறது ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி போது அந்த துன்பம் வருது எதிர்பார்ப்பீங்க <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 நினைச்சு பார்த்தா காமெடியா இருக்கும் இல்லைங்களேன் அதாவது நம்ம ஒரு கருத்தை சொல்லிடுற அந்த கருத்தை எப்படியாவது உறுதிப்படுத்தி ஆகணும் எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஏத்துக்கலன்னு விடுறது இல்லை அதுக்காக என்ன நடந்தாலும் சரி நம்மள நாம அடிச்சுக்கிறதும் இல்லாம அடுத்த வழி சேர்த்து அடிக்க வச்சிடும் அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்ததுங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குங்க மேடம் ஓகேங்க மேடம் ஓகே வேற யாராவது உங்களோட கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புறீங்களா நிஷா அப்படின்றவங்க வந்திருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா எது நடந்தாலுமே ஒரு ரீசன் இருக்கு ஸோ நமக்கு துன்பம் வருதுனாலுமே அதுக்கு உண்டான ரீசன் தெரிஞ்சுக்காதனால்தான் அந்த துன்பம் மேலும் மேலும் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு ஸோ அது எதுவும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் வருது அதை கரெக்டா நம்ம வழி நடத்தி அதை கொண்டு போனா ஸோ நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சம் விடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேடம் இப்ப நாம வந்து இந்த துன்பம் ஏன் வருகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாருமே இன்பத்தை வந்து ஏன் வருது அப்படின்னு யாருமே கேட்கவே மாட்டோம் எல்லாருமே அதை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த இன்பம் வருது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்றத அதை என்ஜாய் தான் பண்ணுவோமே தவிர இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் அதே வந்து துன்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐயோ இது எனக்கு வந்துருச்சு இதை எப்படி நான் சரி பண்றது இது ஏன் எனக்கு வந்துச்சு இதை என்ன மாதிரி நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை வந்து இதை எப்படியோ ஒண்ணு இந்த துன்பத்தை உடனே இங்க இருந்து எனக்கு வந்து அப்புறப்படுத்தி ஆகணும் என் மனசை நான் நிம்மதியா வச்சுக்கணும் இந்த கஷ்டம் என்னால தாங்கவே முடியல அப்படின்னு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசா அதை வந்து போராடி அதுகிட்ட ஜெயிக்கிறதுக்கு போராடுவோம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த போராட்டம் அப்படின்றது வந்து அந்த துன்பம் அப்படின்றது வந்து நம்ம எந்த இதுக்காக துன்பம் வருது அப்படின்னா அப்பதான் நம்ம ஒரு விஷயத்த கத்துக்கவே முடியும் இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஞான புரிதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து ஒரு துன்பம் வந்தனாலதான் நம்மளால இதை புரிஞ்சிக்கவே முடிஞ்சது இல்ல அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஞான புரிதல்ன்ற விஷயம் நமக்கு தெரியாமே போயிடும் எப்பயுமே நம்ம சந்தோஷமாவே இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு இது எதுவுமே தெரியாது மனம் எப்படி இயங்குது அந்த மனதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி இயக்கத்துல நம்ம போய் தடை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த தடைய நம்ம தட பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த துன்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நிகழ்ந்தனாலதான் நம்மளால வந்து இந்த மனசையும் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அஹ் இந்த துன்பத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயமும் நம்மளால புரிஞ்சுக்கவும் முடிஞ்சது இப்படி இந்த துன்பத்துல வந்து நம்ம அஹ் துன்பம் நமக்கு வரும்போதுதான் நம்ம அந்த துன்பத்துல இருந்து 
வெளியில வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி வெளியில என்ன வேலை இருக்கு இந்த துன்பத்தினால நம்ம எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணும் போதுதான் நம்ம வந்து ஒரு புத்த நிலைமைக்கு வருவோம் துன்பத்துல இருக்கிறவங்க வந்து புத்தராகவும் இன்பத்துல தெளிச்சு இருக்கிறவங்க வந்து பித்தனாகவும் மாறிடுவாங்க என்ன வந்தாலும் சரி இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி இரண்டுமே வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயம் அந்த இயற்கையில நம்ம போய் எங்கேயுமே குறுக்கிட தேவையில்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான் துன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான் அதுக்கு நாம எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் ஒரு அதை சரி பண்ற வேலைக்கும் நம்ம போக தேவையில்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு இப்ப இந்த துன்பத்துக்கு வந்து நம்ம ஆஹ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் என்னடா ஆஹ் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யும் போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வரல இப்ப ஒருத்தவங்க கூட சொன்னாங்க நம்ம நினைக்கிறது மாதிரி அங்க நடக்கல அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன முரண்பாடு வருது அந்த முரண்பாடு வந்து ஒரு உராய்வு ஏற்படுத்துது அந்த உராய்வு தான் வந்து துன்பமா மாறுது அப்ப அந்த துன்பத்துக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த துன்பம் வந்து நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த நம்ம நடக்கிற நிகழ்வுல நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்ல அப்படிங்கும் போது துன்பம் வரத்தான் செய்யும் அந்த துன்பத்துக்கு நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த துன்பம் இயற்கையானது இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஏற்படக்கூடியதுதான் இது எனக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு நம்ம நினைக்கிறவர்களுமே நமக்கு வந்து அது பிரச்சனையை தான் கொடுத்தோம் இது வந்து இயற்கையான விஷயம்தான் இன்பம் இருக்கும் மாதிரி இதுவும் துன்பமும் இருக்கதான் செய்யும் அத வந்து நம்ம இவ்வளவு நாளா வந்து நம்ம பகவத்தையா வராத்துக்கு முன்னாடி வரலுமே வந்து நம்ம துன்பம் வந்ததுன்னா அதை ஏதோ ஒரு வகையில சரி பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம தான் அதை பொறுப்பெடுத்து அதை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில சரி பண்ணணும் அப்படின்னு போராடிக்கிட்டே இருந்தோம் அந்த போராட்டம் எல்லாமே இப்ப ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் இந்த மனதோட புரிதலுக்கு அப்புறம் இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி எல்லாமே இயற்கையா அதுவா நடந்துட்டு இருக்கு இது நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமே இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் போது துன்பம் வரும்போது ஓகே இப்ப நமக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு துன்பமா தான் இருக்கு அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிறோம் நம்ம அதை ஏத்துக்கும் போது அங்க நமக்குள்ள எந்த முரண்பாடுமே வர்றது இல்லை அப்ப அந்த முரண்பாடு இல்லாத போது அந்த துன்பம் நமக்கு உடனே நம்மளை விட்டு விலகி போயிடுற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா இங்க வந்து அக்செப்டன்ஸ் தான் மெயினான விஷயமா இருக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் மட்டும்தான் இங்க முக்கியமான விஷயமாவும் இருக்கு அதை ஒண்ணு மட்டும் நம்ம வந்து ஓகே இப்ப இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு துன்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அத வந்து பெரிய மலம் மாதிரி நம்ம பார்க்கவே தேவையில்லை அதுவும் வந்து நார்மலான விஷயம்தான் அந்த துன்பத்துக்கு வந்து பெரிய ஒரு வெயிட் கொடுத்து நம்ம வந்து ஐயோ துன்பம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அதை வெயிட் கொடுத்து வச்சுட்டே இருக்கோம் நம்ம அது ஒண்ணுமே இல்ல அதுவும் வெயிட் இல்லாதது தான் இன்பம்ன்ற ஒரு வார்த்தை எப்படியும் அதே மாதிரி துன்பம்ன்றதும் ஒரு வார்த்தை அது இதுக்கு எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ அதே மாதிரி அதுக்கும் ஒரு ஃபீலிங் அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம வந்து இத பெருசா மலை மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த இவ்வளவு பெரிய மலையாட்டம் இருக்கு இது இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்கு ரொம்ப பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு அதை சரி பண்ற வேலைக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து எதுவுமே சரி பண்ண தேவையில்லை ஓகே இந்த துன்பமும் வந்து புடிஞ்சு போற விஷயம்தான் அதுக்கும் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்கிறவர்ல நமக்கு துன்பம் நீடிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அந்த துன்பத்தை நீடிக்கிறதுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ணாம இருக்கணும் அப்பதான் அது நீடிப்பு இல்லாம இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து துன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வரலன்னாலும் சரி நம்ம வேலை என்ன அப்படின்றது நம்ம வேலை பக்கம் கான்சன்ட்ரேட் போயிடும் நமக்கு அதனால துன்பத்தை வந்து ரொம்ப பெருசா மலம் மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்காம அதுவும் இயற்கையான விஷயம்தான் அது அது இன்பம் துன்பம்ன்ற அந்த புரிதலுக்கு தான் இது எல்லாமே நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அஹ் இந்த மனசுல வந்து என்னென்ன உணர்வுகள் வருதுன்றத அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மனசை பயன்படுத்தணுமே தவிர மனசு வந்து நம்மளை பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகேங்களா எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து மனசை வச்சு எப்படி நம்ம வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நமக்கு இந்த புரிதல் இல்லாததுக்கு அப்புறம் இது இல்லாததுக்கு முன்னாடி என்னன்னா மனசு நம்மளை பயன்படுத்திட்டு இருந்துச்சு 
என்னென்ன சொல்லுதோ என்னென்ன செய்ய சொல்லுதோ எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு எந்த வேலையும் செய்ய பிடிக்காம எந்த ஆஹ் யாருக்கிட்டையும் பேசுறதுக்கு பிடிக்காம தனிமையில உட்காந்து இப்படிதான் இருக்குமோ அப்படின்னு என் மனசு சொல்லுது என் மனசு என்னை வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இப்ப இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம மனச வந்து நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் எந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த தேவை இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நம்ம வந்து மனச பயன்படுத்தலாம் மனசு வந்து நம்மளை பயன்படுத்துறதுக்கு இல்லாம நம்ம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட லைஃப் வந்து ரொம்பவே நல்லா ஸ்மூத்தா போகுது ஆஹ் இத பத்தி ஆனா வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல உங்களோட ஷேரிங் எது இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் சொல்லுங்க சார் நான் சலவுதீன் பேசுறேன் நீங்க சொல்றீங்களே அந்த துன்பம் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப துன்பம் பண்றது நிறைய விஷயங்கள்ல வருது ஒண்ணு நம்ம மனசளவுலயும் வருது இல்லைன்னா உடல் ரிலேட்டடாவும் வருது நம்ம உடம்புக்கு ஏதோ சரியில்லையோ உடம்பு பிரச்சனையோ அந்த மாதிரி தான் அதை நினைச்சு கொள்ள போறோம் நோய் பயம் அந்த மாதிரி இது இப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வருது இப்ப மனசளவுல நம்ம உடம்புல பாடியில ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஒரு மனசளவுல ஒரு ஒரு விஷயம் கவலைப்படும் போது சரி ஓடணும் அது ஒரு இது விஷயம் தானே சொல்லிட்டு ஐயா புரிதல் மூலமா அது அதை வந்து நம்ம இது சும்மா அப்படிதான் வந்துட்டு போவோம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை எடுக்கிறது எடுக்கலாம் மத்தள விட்டலாம் தூக்கு போயிடு அதுவே நம்ம உடம்பு லெவலில் பாதிக்கும் போது அப்ப அது வந்து நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டாலும் அது அந்த உடம்புல அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மள அந்த ட்ரிகர் பண்ணும் போது அது நம்ம அதை திருப்பி திருப்பி ரொட்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து நமக்கு வெளிவர முடியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு என்ன பிரச்சனைண்டா எனக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் பிரச்சனைகள் முன்னாடி இருந்தது அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப விடுபட்டு வர தூக்கம் இல்லாம எல்லாம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவன் மணி ஐயா எல்லாட்டும் பேசிட்டு இப்ப தூக்க மாத்திரை எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்ப நான் நார்மலா இருக்கிறேன் நல்லா தூங்குறேன் எல்லாம் செய்யறேன் ஆனாலும் இந்த நோய் பயம் வந்து எனக்கு விரட்டிட்டே இருக்கு உடம்புல அது உண்டா சும்மாவே இல்லை எப்படின்னா திடீர்னு மூச்சு வாங்கும் மூச்சு வாங்கும் போது இழுத்து கூடுதோ அப்படின்னு அதை நினைச்சு பயம் வரும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது கால் கையில ஏதாவது வலிக்கும் போது அதனால எதுவும் பிரச்சனை இருக்கும் இப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் மண்ணில் ஏற்றுனதுலாம் அதை அதை பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வருது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுல இருந்து எப்படி தவிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல மனத்துல உள்ள வைக்கும்போது அந்த விஷயத்த விட்டுறேன் ஆனா அது உடம்புல எல்லாம் பாதிக்கும் போது அந்த விஷயத்த விட்டு என்னால வெளியே வரும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அதான் சார் இப்ப நம்ம வந்து இதுவும் வந்து நீங்க மனச மனசுனாலதான் உங்களுக்கு உடம்புல வந்து இவ்வளவு பாதிப்பு ஆயிருக்கு அப்படின்றத நீங்க இப்ப மனசுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்க போது அதனோட பாதிப்பு உடம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் நீங்க இப்ப மனசுல மனசுல சரியான மாதிரியே உடம்புலயே உடனே நம்ம சரி பண்ணணும்ன்றது முடியாது ஓகேங்களா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கை கால் வலிக்கு வரும்போது இது மாதிரி ஓகே இதுவும் ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு நீங்க அத வந்து பெருசா அதுக்கு நீங்க இன்னும் வந்து வேற ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு நீங்களா திங்கிங் பண்ணாம இதுவும் தாட்டு தான் அப்படின்னு ஒரு வழியா இருக்கும் போது கூட இந்த அதுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா எதுவுமே ஃபீல் பண்ணவே தேவையில்லை சரி ஏதோ ஒண்ணு சரி பண்ணதான் வந்திருக்கு இப்ப எப்படி மனசுக்கு வந்து சரி பண்ணதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த உடம்புக்கும் வந்து சரி பண்றதுக்கு தான் இது வந்திருக்கு உடம்புல வழியும் அதே தான் சார் இது வந்து ஆஹ் அப்படிதான் நம்ம இதை பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு அந்த வழி வந்து கண்டிப்பா உண்மையும் அதுதான் அது உடம்புல வந்து எந்த இடத்துல ஒரு வழி வந்தாலும் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சம்திங் நமக்கு தெரியாம ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனையும் அது சரி பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னாவே அது நமக்கு அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது சரியாயிட்டு வரும் நமக்கு நம்ம அதை பெருசா பயந்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது சரியாவதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் உங்களுக்கு அதை நீங்க வந்து ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு நீங்க அதை கொஞ்சம் முதல்ல முழுசா நம்புங்க சார் நீங்க வந்து இன்னும் பயத்திலேயே இருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமா தான் ஆகும் நீங்க அதை பயப்பட தேவையில்லை இது சரி கால் வலிக்குதான் சரி ஓகே பாக்கலாம் என்னதான் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஒன் இது வந்து ஏதோ சரி அந்த இடத்துல ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு வந்து இது எப்படின்டா எனக்கு அந்த மத்த விஷயங்கள்லாம் விட்டேன் இது ஒரு மாதிரி மூச்சு அந்த மூச்சு வாங்குறது கொள்ளும் போது இது வந்து பிபி சூட்டா இருக்குமோ அதனால வேற பிரச்சனை வந்துமோ அந்த மாதிரி யோசிச்சலும் போது அது யோசிக்காமவும் இருக்க முடியல இல்ல ஒண்ணும் செய்யாதுன்னு உடவும் முடியல அது வேற ஏதாவது ட்ரிகர் பண்ணிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு யோசனை வந்துட்டே இருக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு நல்லாதான் இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு தெரியுது பாடில எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஒண்ணு நோ இஷ்யூ ப
இவருக்கு இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை விட்டு வெளியே வந்துன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக <laughs> 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 உடம்பு வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில இருக்கும் போது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு உடம்பு தொந்தரவு டாக்டர் பத்தியான இது டிவில நிறைய நியூஸ் பாக்கலாம் நீங்க போன்ல நிறைய பாக்கலாம் அதேதான் மேம் அதுதான் அந்த பிரச்சனை தான் எனக்கு இப்ப என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மூச்சு வாங்குறது நார்மலா எப்பயே திடீர்னு வாங்குவோம் அப்புறம் போயிடும் அது செக் பண்ணும் போது கூட இது வந்து உங்க மனசு ரிலேட்டடு தான் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இடையில ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் மூச்சு வாங்கினா அது வந்து பிபி ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு அந்த வீடியோ அந்த இது மைண்ட்ல வந்துட்டு 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 போகுது அது பெரிய தொந்தரவா இருக்கு எனக்கு அது அதனால கொஞ்சம் கூடி இருக்குமோ செக் பண்ண பிபி மிஷன் எழுக்கவே முடியல அதனால செக் பண்ணவே பயமா இருக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் அதுதான் ஆடியோ கிளியர் இல்ல ஆடியோ கேட்க மாட்டேது நீங்க <laughs> 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 தேவையில்ல <laughs> 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 அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு ரிலேட் பண்றது கம்மியாகும் அடுத்தடுத்து இது ஒரு தாட் தான் அங்க படிச்சோம் ஏற்கனவே நமக்கு இந்த உடம்பு தொந்தரவு இருக்கு அது ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி காமிக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது இப்ப இந்த தாட்டுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறைய ஆரம்பிச்சிருங்க சார் அப்படியே விட்டுருணும் தேவையில்லை எதுவுமே நீங்க யோசிக்க நீங்க யோசிக்க யோசிக்க இன்னும் உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குறது அதிகமாகும் படப்படப்பு அதிகமாகும் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் நீங்க அதை யோசனையே பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு உடம்பு தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க எல்லாமே செக் பண்ணி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு போது வந்து அதை பத்தி யோசனையே பண்ண தேவையில்லை நீங்க பர்ஃபெக்டா இருக்கீங்க இது வந்து உங்களோட தாட்டு தான் உங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு உங்களை வந்து அந்த எண்ணத்தை வந்து நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தாங்க <laughs> 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 தேவையில்லை <laughs> 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 
அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது வெளியில வருது அப்படின்னு நம்ம அறிவு திங்க் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம பதில் தேவை இல்லை அது எது வேணாலும் காமிச்சிட்டு போட்டுன்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு அதுல இருந்து உங்களுக்கு கம்மி ஆகிக்கிட்டே போகும் அதான் இது வந்து கரெக்டா அந்த தூக்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்குது இப்ப நார்மலா தூங்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா தூங்கி வச்சோம்னா ஓகே நல்லா தூங்கிட்டோம் நீ பிரச்சனை இருக்காங்கன்னா அந்த அணைக்கே உரல்லாம் போகுது ஏதாவது தூக்கத்தை வந்து கனவு கனவு வந்து ஒரு தூக்கம் இல்லாம ஆயிடுச்சுனாலும் ஆஹா நீ ஒழுங்கா தூங்கலே பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்துருது காலையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருது ஆனா சார் எல்லாமே நீங்க கரெக்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஏன்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனையே கொடுத்துட்டே இருக்கும் நீங்க எப்படிதோ இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கா ஓகே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல இது மாதிரி கரெக்டா நம்ம நான் கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கணும் அதான் சார் மொத்த மொத்தத்துல உங்களுக்கு வந்து உடம்பு கரெக்டா இருக்கணும் ஒன்னும் தொந்தரவு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எண்ணம்னா கரெக்டா தூங்கணும் கரெக்டா எழுந்திரிக்கணும் கரெக்டா சாப்பிடணும் பிபி வரக்கூடாது சுகர் வரக்கூடாது எந்த தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாமே ஒரே ஒரு மையக்குழி தாங்க சார் அது வந்து நீங்க அதுக்கு நீங்க போய் செக் பண்ணியும் பாத்துட்டீங்க இவ்வளவு நாள் நீங்க சேகரிச்சு வச்சிருந்த அந்த நினைவுகள் தான் இப்ப உங்களுக்கு வெளியில வந்து வந்து அத வந்து உங்க அறிவு பூர்வமா அதை ஒத்துக்காம நீங்க அதோட போராடிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நீங்க அறிவு பூர்வமா ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு அதை முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறைய ஆரம்பிச்சிருங்க அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்க பொருட்படுத்தவே மாட்டீங்க எங்க நீங்க பேப்பர் படிச்சீங்கனாலும் சரி போன்ல மொபைல்ல நீங்க எது பாத்தீங்கனாலும் சரி நீங்க வந்து அதை பொருட்படுத்தவே மாட்டீங்க ஒருத்தும் <laughs> <laughs> பிபி மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கு மத்தபடி எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த பயத்தை மட்டும் என்னால விட்டுட்டு போக்க முடியல அதான் சார் என்னன்னா நீங்க அந்த பயத்தை வந்து பயமா இருக்கு அது ஒரு மாதிரி வயிறு ஒரு மாதிரி பண்ணுது அப்படின்றத இதை சரி பண்ணிடணும்ன்ற போராட்டம் தான் உங்களை ஒரு மாதிரி இன்னும் அதிகப்படுத்துது ஆமா வயிறு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு அதை அக்செப்ட் அதை ஏன் போது உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா அது காணாம போயிடும் சரி சரி ஓகே மேம் ஓகே மேம் கரெக்டா சொன்னீங்க எனக்கு இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க ஆனா மறந்துடுறேன் அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு அதை யூஸ் பண்றேன் அடுத்த பிரச்சனைக்கு மறந்துடுறேன் அப்புறம் திருப்பி அப்படியே கண்டிப்பா திருப்பி யாராவது ஞாபகப்படுத்தும் போது மறுபடியும் இப்ப நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்கு அது என்னது அப்படிதான் வருமா அது போயிட்டு போயிட்டு இவ்வளவு நாள் அதை பழகிட்டோம் இல்லைங்களா இப்பதான் ஒரு புது விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இத்தனை நாளா வந்து நம்மதான் சரி பண்ணணும் நம்ம கையிலதான் எல்லாமே இருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதான் இங்க உண்மையான நிலவரமே அதுதான் கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வருது துன்பம் வந்தா நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலனா இல்லை அது வந்து ஒரு பிரச்சனையா மாற மாறாது அப்படின்னு சொன்னீங்க எது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எனக்கு சரியா வரங்கல மேடம் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம மனசு கிட்ட வந்து நம்ம முரண்படும் ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னு வைங்க ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம நினைச்ச மாதிரி அங்க நடக்காம போகலாம் இங்கே இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அத வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு 
அந்த துன்பத்துக்கு நம்ம ஒண்ணும் பெருசா எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்ல அது இயற்கையான விஷயம் நம்ம நினைச்ச மாதிரிதான் இங்க நடக்கணுங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல அந்த நடக்கும் அப்ப எப்படி எப்படி நடந்தாலுமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் நம்மளோட மெயினான விஷயமே தவிர அதோட நம்ம வந்து புறன்படுறனாலயோ போராடுறனாலயோ அங்க வந்து எதுவுமே மாற போறது இல்ல ஓகே அப்ப நமக்கு வந்து துன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் என்ன இருந்தாலும் சரி ஓகே இப்ப இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து மெயினான விஷயமா இருக்கு அதாவது துன்பத்துக்கு மட்டும் இல்ல துன்பத்தை தாண்டி எந்த உணர்வு நிலை வந்தாலும் மனதளவுல அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்புறம் <laughs> 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 ஜிபி கிட்ட போய் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லையா ஒண்ணும் இல்லையான்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி அப்படியேதான் த்ரூ அவுட் த லைஃப் இருந்துட்டே இருந்தேன் இப்ப ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஐயா நாலேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் சில ஃபோரம்ஸ்ல இருந்திருக்கேன் சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரி புரிஞ்சு அப்புறம் ஐயாவோட நாலேஜும் புரிஞ்சு இப்போ எனக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூங்கி எழுந்திருக்கிறது நீ காலையில கூட எனக்கு தூங்கி எழுந்துக்கலன்னா எனக்கு தலை சுத்துது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பழைய பிஹேவியர் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு சோ எனக்கு என்ன சொல்லிக்கிட்டேனா ஒண்ணும் இல்ல இது ஜஸ்ட் தூங்கி எழுந்திருக்கனால அப்படி இருக்கு இருந்துட்டு போகுது இட்ஸ் ஓகே நோனே ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்து எனக்கு டே டு டே லைஃப் பார்க்க ஆக ஆக ஆரம்பிக்கிறச்ச எனக்கு கம்ப்ளீட்டா அந்த சிம்டம்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ அப்ப நான் நினைச்ச லைக் ரீசெண்டா இதை அப்ளை பண்ணப்பன்னா அது நல்லா கொஞ்சம் நமக்கு பிரெயினுக்குமே அந்த புரிதல் வர ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ ஈஸியா அந்த சிம்டம்ஸ் இக்னோர் பண்ண முடியுது மேடம் ஸோ மேபி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணலாம் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 மனம் மனதுலயுமே கூட எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் இருக்க கூடாது அஹ் அறிவுலயுமே பார்த்தோம்னா புத்திசாலியா இருக்கணும் நம்ம எப்பயுமே அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு ஆங்கிள்ல வந்து இப்படிதான் இது இதுதான் இதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சுக்குது அதுக்கு எதிராக ஏதாவது நடந்துட்டா உடனே வந்து அதை துன்பம்னு சொல்லி அதை எடுத்துட்டு அது கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி புத்தி புரிஞ்சிக்கும் போது ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது அப்போ வந்து அது வந்து இப்ப துன்பம் அது துன்பம்னே கூட நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது அப்படி ஒரு ஆங்கிள் அப்படி ஒரு நடக்குது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அது வந்து புத்தி புரிஞ்சிக்க பழகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ சமீபமா எனக்கு ஒரு விபத்து நடந்தப்ப அந்த அந்த விஷயத்த பார்த்தேன் வாகனத்தை சரியா போனாதான் சரியா ஏன் விழுந்து சரி விழுந்து அடிபட்ட என்ன இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு புத்தி ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு உடனே ஐயோட புரிதல் வர 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 அடிபட்ட உடனே ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இதுக்காக நம்ம வந்து அழுத்திக்க ஒண்ணும் கிடையாது சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த காயத்துக்காக என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு அது கொஞ்ச நேரத்தில் சரியா போச்சு அப்போ வந்து அந்த தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு இதா இருந்து கஷ்டப்படவே இல்லை சொல்ல போனோம் அந்த காயத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் சரியா அது அதுக்கான வேலைகள் நடந்தது அது உடம்பு அது படி சரியாயிடுச்சு அவ்வளவுதான் அப்படிதான் ஆச்சே தவிர அதுல பயங்கிறது தனியா பெருசா வரல உடம்புக்கு அந்த அதிர்ச்சி இருந்தது உண்மைதான் அந்த விபத்துக்கான அதிர்ச்சி இருந்தது எல்லாமே சரி ஆனா அந்த விபத்துக்கான அதிர்ச்சி கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷத்துல அந்த விபத்துக்கான அதிர்ச்சி போயிடுச்சு உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சமாதானம் பண்ணி சரி பண்ணவும் சரி ஆயிடுச்சு அது அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே பார்த்து முதல்ல ஏதாவது ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐயா சந்திக்கிறது முன்னாடி அந்த மாதிரி ஏதாவது காயங்களா இருந்தது ஐயோ நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஸ்டோரி ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண போனோம் இப்போ வந்து அப்படி எதுவும் கிரியேட் பண்ணல ஓ சரி உடம்புக்கான காயம் சரி பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி நடந்துட்டு சோ அது அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாம போயிடுச்சு வெறுமனே வாழ்க்கையை அப்படி 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 அந்தந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே அணுகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதா இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு சந்த 
இன்ப நாட்டத்தை நீட்டி இன்பத்தை நீட்டிக்க விரும்பும் போது துன்பம்ங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்தது இப்போ சாப்பிடுறோம் ஆனா இதே மாதிரி டேஸ்ட் நான் இதே மாதிரி சுவையான உணவு நாளைக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இயக்கத்தை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் மறுபடியும் மனம் எடுத்துக்கும் போது அது அந்த இன்பத்தை நீட்டிக்க விரும்புவது அதனால அது துன்பத்தை கொண்டு வந்துருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறேன் அடிபட்டதுனாலும் <laughs> மேடம் <laughs> மேடம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குங்க மேடம் ஆனா என்னன்னே தெரியல ஒரு மாதிரி டென்ஷனாவே இருக்குங்க மேடம் இப்படி ஒத்த வரையில எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா அப்புறம் அது என்ன மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ரீசன் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அது எப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு டென்ஷன் வருது என்ன மாதிரினே தெரியலங்க மேடம் ஆனா ஒரு மாதிரி பொருளாதாரத்துல இருந்து எல்லாமே இதுல இருந்து யாரும் நம்மள வந்து தொந்தரவு பண்றது இல்ல எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு ஹெல்த்ல இருந்து எல்லாமே சரியா போயிட்டு இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது மேடம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தேவைகள் அப்படின்றது எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு எதுவுமே இது எனக்கு வேணுமே அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்றீங்க நீங்க எஸ் மேடம் புரியுது <laughs> ரொட்டீனா இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிதுங்க மேடம் மனசு ஆனா சேஞ்ச் பண்ண முடியல சந்தர்ப்பம் அமைய மாட்டேங்குது என்ன மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் இப்போ ஒர்க் போகணும் மேடம் வேலைக்கு போறோம் வர்றோம் அப்புறம் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்கள பாக்குறோம் ரொட்டீன் லைஃப் சமைக்கிறது வேலை பாக்குறது இதே இதே ரொட்டீனா இருக்கு இதுல இருந்து கொஞ்சம் சேஞ்சா வெளியில போகணும் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வெளியில போய் ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுதுங்க மேடம் அதாவது <laughs> 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 வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்க அதை சரி பண்ணணும்னு போகலாம் ஆனா இப்ப நீங்க இருக்கிறதே உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணும் போது சரி வேற ஏதாவது மாற்றம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாக்கலாம்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு போக முடியும் அது என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு ஏன் பண்ண முடியல உங்களால மாற்றம் ஏன் பண்ண முடியல என்ன இப்ப வெளியில போகணும்னா குழந்தைங்களை விட்டுட்டு வெளியில போக முடிய மாட்டேங்குது மேடம் அவங்க கூடயே இருக்கணும் ஆனா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால அவங்க கூடயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு லீவ் எல்லாம் கிடைக்குதுங்க மேடம் ஆனா வந்து வீட்லயே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைதான் வருது வெளியில போக முடியறது இல்ல ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில எல்லாம் கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க அவங்களும் பிசினஸ் பாக்குறாங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம கிட்ட வந்து நம்மளோட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அவர்னால முடியறது இல்ல அதை மனசு புரிஞ்சுக்குது புரிஞ்சுக்குது விட்டு கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் ஓகேங்க மேடம் ஆனா ஆனாலும் ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா வந்து இதெல்லாத்தையும் ஓட்டுற மாதிரி அதாவது என்ஜாய் பண்ணி இந்த லைஃப ஓட்டாம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுதுங்க மேடம
இது வந்து என்னன்னா நம்ம எல்லாமே ஓகேவா இருந்தாலும் மத்தவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கூட ஒர்க் பண்றவங்க நம்ம வீடு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இப்ப நம்ம படமே பாக்குறோம் ஒரு போன்ல ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த சுற்றுப்புறத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மாதிரி நம்ம இல்லையேன்ற ஒரு ஏக்கம் வரும் வெளியிலாம் <laughs> 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 எதிர்பார்த்துதான் <laughs> அவரால சரி பண்ண முடியலனாலும் நீங்க வந்து அதுக்கு வேற என்ன வழி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிக்கணும் உங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு நீங்க வெளியில போலாமா ஏன்னா நீங்க இப்ப மனசு பக்கம் போயிடுறீங்க நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நமக்கு வந்து எந்த ஒரு அஹ் எங்கேயும் நம்ம வெளியில போக முடியாம நம்ம ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு உங்க மனசோட இயக்கத்துக்கு நீங்க போயிடுறீங்க அத வெளியில நீங்க செயல்படுத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிரும் மைண்டே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும் வெளியில போறதே அதிகமாது இப்ப வந்து நம்ம அது மனசுல வந்து ஒண்ணு நம்ம வெளியில போய் வெளியில போறதுக்கு நம்மளே ஒரு கிரியேட் பண்ணி ஆகும் உருவாக்கி ஆகணும் போய் ஆகணும் ஒரு முடிவு பண்ணி போகணும் இல்லையா ஓகே நம்ம இப்படிதான் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாம அங்க வெளியிலயும் நல்லா போக முடியாது ஆனா என்னால இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவும் முடியல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் தான் ஏற்படும் ஆமாங்க மேடம் இந்த ஆன்சரும் மைண்டுக்கு தெரியுதுங்க மேடம் சொல்லுது ஆனா வந்து அத வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் அதை சமாதானப்படுத்துது மறுபடியும் வந்து அதை பழைய நிலைமைக்கே ஓடிடுது ஆமா ஏன்னா நம்ம பழக்கம் அப்படிதானே பழகி இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால நமக்கு அந்த மாதிரிதான் போவோம் ஆனா நீங்க வந்து கொஞ்சம் உங்களோட வேலையை வந்து மத்த நாள்ல டே ஒர்க் இருக்கிறப்ப எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லீவ் நாள்ல எப்படி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு குறுக்கு நாள்லயும் நம்ம அந்த வேலையை குறைச்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வெளியில போயிட்டு வர மாதிரி கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணி இந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வணக்கங்க மேடம் வணக்கங்க மேடம் நான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணங்க மேம் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் கேள்வி பதில் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேங்க மேம் பிகினிங்ல வந்து ஒரு இது சொல்லிருப்பீங்க இல்லையா துன்பம் ஏன் வருதுங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் விளக்கம் சொல்லிருப்பீங்க இல்லைங்களா அப்படின்னா அது ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணீங்கனாக்கா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க மேம் அதாவது நம்ம வந்து துன்பம் ஏன் வருகிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம் அந்த துன்பத்தை வந்து நம்ம இன்பம் எப்படி இன்பத்தை வந்து நம்ம பெருசா யாருமே நம்ம வந்து இது ஏன் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யாருமே அத கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் ஓகேங்களா எல்லாருமே வந்து இன்பத்தை ரொம்ப ரசிப்போம் ரொம்ப அத குதூகலமா கொண்டாடுவோம் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு கூட நம்ம யோசனை கூட பண்ண மாட்டோம் ஆனா துன்பம்னு ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பயங்கரமா போராடுவோம் அதுகிட்ட இது எப்படி எனக்கு வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு எதுக்காக வந்துச்சு இதை நான் எப்படி சரி பண்ணி ஆகணும் இத வந்து யாருக்கிட்ட சொல்லி இதுக்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் என்னால இத துன்பத்தை தாங்கவே முடியல அப்படின்னு நம்ம அந்த துன்பத்தோட போராட ஆரம்பிச்சோம் அந்த போராட்டம் வந்து ரொம்ப வந்து இன்னும் அது அதிகம் தான் பண்ணுமே தவிர கொஞ்சம் கூட அது வந்து 
குறையவோ இல்ல சரியாகிறதுக்கோ அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆஹ் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த நிகழ்வு வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஓகே அந்த இடத்துல நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை சந்தோஷமா இருக்கு அதை நம்ம நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதே ஒரு அந்த நிகழ்வு வந்து நமக்கு பிடிக்காத விஷயமா இருக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க அங்க நடந்துக்கல அங்க நடக்கல அப்படிங்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த ஒரு முரண்பாடு ஆரம்பிக்குது அந்த முரண்பாடு வந்து நம்ம மனசுல வந்து ஒரு உராய்வை ஏற்படுத்துது அந்த உராய்வு வந்து நமக்கு ஒரு துன்பம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை கொடுக்குது அந்த துன்பத்தை வந்து நாம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இப்ப இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு இப்படி துன்பம் இருக்கு அப்படின்னு அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து அந்த துன்பத்தோடு நம்ம போராட மாட்டோம் எதுவுமே வந்து இன்பம் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் துன்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இன்பத்துக்கு நம்ம வந்து அஹ் எல்லாமே வந்து அது அஹ் இவ்வளவு நாள் நம்ம நினைச்சது எல்லாமே இன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் நல்லது துன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் கெட்டது அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து இவ்வளவு நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்ததும் அப்படிதான் இப்ப துன்பம்ன்றதும் ஒரு நல்லதுதான் இன்பம் எப்படியோ துன்பமும் அதே மாதிரிதான் இதுவும் ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் ஒரு விஷயம்தான் எதுவுமே இது நல்லது கெட்டது அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது ரெண்டுமே சமமானது தான் இத வந்து நம்ம இப்படி சமமா பார்க்கும் போதுதான் நம்ம துன்பத்தினால ரொம்ப தோண்டும் போக மாட்டோம் இன்பத்தினால ரொம்ப வந்து அஹ் கூத்தாடவும் மாட்டோம் ஐயா சொல்லுவாங்க இன்பத்தினால ஒருத்தன் வந்து பித்தன் ஆவான் துன்பம்னால ஒருத்தர் வந்து புத்தன் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்லுவாங்க துன்பம் வந்தாதான் நம்ம அதுல இருந்து நம்ம நிறைய விஷயத்த நம்ம கத்துக்கவே முடியும் இப்ப நம்ம இந்த ஞான புரிதல்ன்ற ஒரு விஷயத்தையுமே கூட நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தனாலதான் நம்ம வந்து மனம்னா எப்படி இயங்குது அந்த மனத்தை நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த எந்த இடத்துல நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் எந்த இடத்துல நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்ற விஷயம் இந்த துன்பம் வந்தனாலதான் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கவே முடிஞ்சது துன்பம் வரல நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கவே மாட்டோம் அதனால துன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாமே ஒரு நல்லதுக்கு தான் நடக்குது அப்படின்ற ஒரே ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம அதை பாக்குறோம் போது எல்லாமே இங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம துன்பம்னாலும் ஓகே இன்பம்னாலும் ஓகே அப்படின்னு ஒரு அக்செப்டன்ஸ்க்கு வந்துடுவோம் நம்ம அந்த அக்செப்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஞான புரிதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த அக்செப்டன்ஸ் பண்ணும் போது துன்பம் எவ்வளவு பெரிய துன்பமா இருந்தாலும் சரி பழசெல்லாம் வந்து துன்பமா இருந்தா பெரிய மலை மாதிரி நம்ம வந்து அதை பயங்கரமா அஹ் வெயிட்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த ஞான புரிதலுக்கு அப்புறம் அந்த துன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் ஒரு மலையளவு இருந்ததுன்னா அப்படின்னு நமக்கு வந்து கடுகளவு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப துன்பமா தான் இருக்கு அப்படின்னு அதை நம்ம ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அக்செப்ட் பண்ணும் போது அதை ஹேண்டில் பண்ற விஷயம் ஈஸியா மாறிடுது பழசு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டோம் அதனோட நம்ம போராடுவோம் இப்ப இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளோட வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட துன்பம்ன்ற ஒரு விஷயம் பெருசா நம்ம பார்க்கவே போறது இல்லை எல்லாமே ஈக்குவல் தான் இயற்கையான விஷயம் தான் இன்பம் எப்படி இயற்கையோ அதே மாதிரி துன்பமும் இயற்கையான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சுங்க மேம் ரொம்ப நன்றி இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு மேடம் ஷாலினி எஸ் ஷாலினி மேடம் இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்றது வந்து மனசளவுல வர்ற ஒரு விஷயமா இல்ல இது பிரெயின் செய்யறதா மனசளவுல நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் மனசு தான் நம்ம வந்து இது பண்ணுவது அதனால இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லைன்னா கூட நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் ஒரு முரண்பாடுக்குள்ள போகுதா மேடம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஆமா ஆமா ஏன்னா எதுவுமே நம்ம வந்து நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கும் ஒரு சில விஷயம் நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்கும் ஒரு சில என்னதான் பிளான் பண்ணீங்கனாலும் நீங்க பிளான் பண்ண மாதிரி கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும்ன்றது நம்ம உறுதியா சொல்லவே முடியாது ஓகே அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதோ அதை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கும் போது அங்கதான் நமக்கு ஒரு முரண்பாடு வருது 
அந்த முரண்பாடு தான் நமக்கு பிரச்சனையா கிரியேட் பண்ணுது நான் இப்படி நினைச்சிட்டேன்ல எவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு வந்து கரெக்டா இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இவ்வளவு தப்பா போயிருச்சே நீங்க ஒரு வேலையே செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில தான் நீங்க செய்ய முடியும் ஆனா உண்மையான அந்த ரிசல்ட் வரக்கூடிய வேலை வந்து வேற மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்ப நீங்க உங்களோட எஃபர்ட் ஃபுல்லா நீங்க போட்டுட்டீங்க ஆனா ரிசல்ட் அங்க இல்ல அப்படிங்கும் போது நீங்க ஓகே இன்னும் நம்ம அதை கத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நீங்க பாக்குறீங்க தவிர ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா அங்க நீங்க போராடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுறீங்க ஓகே அதே மாதிரி மேடம் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்களே ஒரு விஷயம் நடக்குது அதை நம்ம கையை விட்டு போகுது அடுத்தது என்ன அப்ப அந்த அடுத்தது செயலை தான் நோக்க சொல்றீங்க அதோட ரிசல்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே ஓகே மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் ஹேமா பேசுறேங்க மேடம் இப்ப வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்பம் துன்பம் ரெண்டையும் வந்து சாமா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறது இப்ப ஒரு சிலரோட வாழ்வுல வந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாமே வந்து கலந்து வருது இப்ப ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொடர்ந்து அடிமேல அடி அப்படிங்கிற மாதிரி விழும் ஆஹ் இப்போ எனக்குமே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ஜ கிரானிக்கா இருக்கு நிறைய வருஷமா ப்ராப்ளம் இருக்கு தொடர்ந்து வந்து போராடிட்டே இருக்கேன் அடிமேல அடி விழுந்துட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி நான் இன்னும் நிறைய பேர்த்த பாத்திருக்கேன் அவங்களுக்கு அது பண ரீதியாகவும் இருக்கலாம் இல்ல இந்த மாதிரி உடல் ரீதியா இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல அடி நமக்கே பாவமா இருக்கும் அடிபட்டுட்டே இருப்பாங்க அப்ப அவங்க வந்து வந்து இன்பமும் துன்பமும் சமந்தா வாழ்க்கையை நம்ம வந்து அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுக்கு போக முடியாது இல்லையா அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது அப்ப வந்து எனக்கு ஏன் இப்படி ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு துன்பம் வருது படுத்தவங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சமாவது சந்தோஷமா இருக்கா எனக்கு அந்த கொஞ்சம் நஞ்ச சந்தோஷம் கூட ஏன் இல்ல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அப்ப அவங்களுக்கு வரும் இல்லைங்களா கரெக்ட் தான் ஆனா இங்க நமக்கு வந்து இருக்கிற சூழ்நிலை அது மாதிரிதான் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நமக்கு வந்து உடல் ரீதியாவும் சரி இப்ப நம்ம வந்து உடல் ரீதியா நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கும் போது டாக்டரை போய் பாக்கணும் அங்க டாக்டர் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க அதுக்கு நமக்கு உடம்புக்கு எப்படி அதை ஒத்து போகுது அதை நம்ம சரி பண்ற வேலையை பாக்கணும் ரெண்டாவது பண ரீதியா பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது நம்ம இன்னும் எப்படி அதை ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி போக்கஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம மனசுலவு நம்ம வந்து அதை கவலைப்படுறனாலையோ இல்ல எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறனாலையோ எதுவுமே இங்க மாற போறது இல்ல ஓகேங்களா இது எல்லாத்துக்குமே எல்லா மாதிரியுமே இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லாவும் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்காங்க அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்க அவங்களுக்கு அது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு <laughs> 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 பெரிய <laughs> பிரச்சனையாவே <laughs> 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 வணக்கம் மேடம் மேடம் கேக்குதா கேக்குதுங்க சொல்லுங்க நன்றி மேடம் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி 
எனக்கு என்ன கேள்வினா இப்ப வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது நம்மளோட சிச்சுவேஷன்னாலதான் நம்மளோட செயல்னாலதான் ஏதோ நல்லதோ கெட்டதோ நம்மளுக்கு நடக்குது நம்மளோட சிச்சுவேஷன் தான் அதுக்கு காரணம் ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் கூட இருக்கிறவங்க வந்து ஆஹ் இது அப்படியே விட்டுருவியா இதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளா நம்ம சைட்ல இருந்து அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றது என்னன்னா உங்க மனசுல வர்றதுதான் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன் நான் ஓகேங்களா இப்ப வெளியில நீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குது அது உங்களுக்கு பிடிக்கல உங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றத ஆமா இப்ப கஷ்டமா இருக்குங்கிற விஷயத்த நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்றேன் ஓகேங்களா அது வந்து அந்த தப்பா நடக்குது அப்படிங்கும் போது ஓகே அந்த வெளியில நடக்கிற விஷயத்த நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணி சரி பண்ண முடியும் அப்படியே நீங்க வெளியில இருக்கிற வேலையில தான் நீங்க போக்கஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணிதான் அங்க வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இங்க முடியாத காரியம் அப்படி இருக்கவே கூடாது வெளியில எல்லாமே நீங்க பர்ஃபெக்டா வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் உங்களுக்குள்ள நடக்கிற உங்க மனசுக்குள்ள நடக்கிற அந்த போராட்டத்தை தான் நீங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன் தவிர வெளியில நடக்கிற நிகழ்வுகள்ல வந்து எது தப்பு எது சரி அப்படின்னு கரெக்டா நம்ம வந்து தரம் பிரிச்சு பார்த்து அத வந்து தர்ம நியாயத்தோட வெளியில வேலைய கண்டிப்பா செஞ்சே தீர்மானம் பண்ண ஓகே ஓகே மேம் புரியுதுனாலும் <laughs> ஓகே அந்த பிரச்சனை இல்லாம எப்படி அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க அதுல போக்கஸ் பண்ணி அத வந்து கிளியரா அடுத்தது நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க இது வந்து வெளியில தான் வே எல்லாருமே உங்களை உங்களை பாக்குறவங்க எல்லாருமே எப்படி பாப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க நீங்க எப்படி எல்லாத்துக்கும் பிஹேவ் பண்றீங்க எல்லாத்தையும் எப்படி அனுசரிச்சு போறீங்க அப்படின்னு தான் உங்களை பார்த்து உங்களை ஒரு மதிப்பீடு போடுவாங்களே தவிர உங்க மனசுல எப்படி நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க இப்ப நம்ம வந்து மனசுன்றது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீங்க மட்டும்தான் அதோட போராடுறீங்களா இல்ல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா அது என்ன மாதிரி இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுக்கு மட்டும் தெரியற விஷயத்துல உங்களுக்கு வேலையே ஏன்னா அது நீங்க பண்ணவே இல்லை அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துட்டு இருக்கு சரி சரிங்க மேம் அதனால வெளியில நீங்க வந்து எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி மிகவும் அழகா நேர்த்தியா செஞ்சே தீர்ந்து என்னும் போராடிக்கிட்டே <laughs> அந்த எமோஷன் வெளி சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆர் உள்ள இருந்து ஒரு டேட்டா இருந்துச்சு நீங்க சொன்னீங்களே முதல்ல உள்ள அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்க போயிருக்கும் அதனால ஒரு தாட் வரும் அந்த தாட் வந்ததுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு எமோஷன் ரிஃப்ளெக்ஷனா தெரியும் இப்ப அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேடம் அந்த தாட்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்பவும் நான் சரி இது நடந்த விஷயம் அதுக்காக இது ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது இப்ப நான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த தாட்டை நான் திங்க் பண்ணலன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் போயிரும்னு நானே சொல்லணுமா இல்ல புரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 
புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதே எமோஷன் வந்தாலும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்ப வெளி சூழ்நிலையிலேருந்து அந்த ஒரு எமோஷன் வந்திருக்குன்னா அது வெளியே அதை ரெக்டிஃபை பண்ணா அந்த எமோஷன் போயிடும் கரெக்ட் இல்லையா மேடம் ஏன்னா அதை வெளி வெளி சுச்சுவேஷனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அது ஆனா பழைய டேட்டா எதனா வந்தப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணும் வெளியே வேலை இல்லை சரி இது பழைய டேட்டாவோட வந்திருக்கு சரி இந்த எமோஷன் உனக்கு ஒண்ணு வேலை இல்லைன்னு சும்மா இருந்தாலும் போயிடும் ஓகே மேடம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதான் நினைச்சு சில விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு பின்னாடி அதனாலேயே நாம வருத்தப்படுற மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடந்துருது அதுல இருந்து எப்படி வெளிய வருது மேடம் சார் வருத்தப்படுற மாதிரி அப்ப நீங்க வந்து அவங்களுக்கு நல்லதுதான் செய்யறேன்னு நினைச்சு நீங்க செய்யறீங்க ஓகேங்களா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் நீங்க வந்து ஒரு நல்லது பண்றோம்னு நினைச்சுதான் நீங்க செய்யறீங்க ஆமாங்க அவங்க வந்து அத வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமா மேடம் அப்ப மிஸ்யூஸ் பண்றது வந்து நமக்கு அது தெரிய போறது தெரிஞ்சிருந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்ல நமக்கு அது ஒரு பாடமா வச்சுக்கிட்டு அடுத்ததும் மறுபடியும் நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப்னு கேட்டாங்கன்னா பண்ணலாமா இல்ல தேவையில்லையா அப்படின்றத நம்ம அறிவுபூர்வமா யோசனை பண்ணி நம்ம செய்யணும் சரி மேடம் முடிஞ்சதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது சார் முடிஞ்சது முடிஞ்சதும் நமக்கு ஒரு பாடம் கத்துக்கிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அவங்கள பத்தியான ஒரு நிலை என்ன அவங்களோட நிலைமை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இது ஒரு வாய்ப்பா நம்ம திருத்து அப்படின்றத தான் நம்ம அங்க பாக்கணும் சார் சரி மேடம் தேங்க்ஸ் நம்ம இதோட நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்